नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी प्रिय दर्शकों का फरवरी माह के राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है कुंभ राशि वाले लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उनतीस दिन चलेगा फरवरी महीना और हमारा राशिफल भी उनतीस पॉइंट में समाप्त होगा आप जो अपना महत्वपूर्ण समय कार्यक्रम को दे रखे हैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्षण आपको कुछ बेहतर जानकारी मिल सके सबसे पहले आप इस राशिफल में ग्रहों का भ्रमण काल जानेंगे एक कुंडली बताऊंगा जिसमें प्लेनेट कौन कौन से चेंज हो रहे हैं उसका असर आपके बिजनेस और वेल्थ पर कैसा पड़ेगा जॉब और फाइनेंस के साथ प्रोफेशनल लोगों के साथ कैसा रहेगा माताओं बहनों और महिलाओं के लिए स्टूडेंट संतान सुख सेहत और दुश्मनों की बात करेंगे और अंत में वो खास उपाय जो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यादगार फरवरी माह को बना सकते हैं सबसे पहले इस महीने की कुंडली देखिए इस पूरे महीने मिथुन राशि में राहु रहेंगे गुरु और केतु धनु राशि में शनि मकर में और कुंभ राशि में बुध रहेंगे मंगल 6 फरवरी तक वृश्चिक में 7 के बाद धनु में सूर्य 12 फरवरी तक मकर में 13 के बाद कुंभ राशि में 1 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे शुक्र और 2 से लेकर 27 फरवरी तक उच्च राशि के रहेंगे शुक्र और अट्ठाईस तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे शुक्र चंद्रमा छ और सात फरवरी को राहू के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे 18, 19 तारीख को गज के श्री और महालक्ष्मी योग बनेगा 21, 22 तारीख को शनि के साथ विष दोष बनाएंगे अब कुछ ऐसी डेट्स आपको दे रहा हूं जिसमें आप हो मैं हूं आम है या खास है थोड़ा मानसिक अशांति काम में डिले डिस्टरबेंस तकलीफ आ सकती है अगर ऐसा होता है तो कूल रहकर दिन को गुजारें तीन और चार फरवरी को चौथे बारह तेरह को आठवें और इक्कीस बाईस को बारहवें चंद्रमा रहेंगे इन डेट्स पर थोड़ा अलर्ट रहेगा शुरुआत करते राशिफल के बिजनेस एंड वेल्थ से आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहने की पूरी संभावना बन रही है आर्थिक लाभ के लिए किया गया हर प्रयास लगभग सफलता की ओर आगे बढ़ेगा लेकिन थोड़ी बहुत तनावपूर्ण स्थितियां बार बार बनेगी वो आपको चेक करने के लिए कि आप नेगेटिव टाइम में कितना हौसला बुलंद रखते हैं और पेशेंस रखते हैं ये लर्निंग रहेगा बिजनेस में उतार चढ़ाव के साथ आप आगे आगे जरूर बढ़ते रहेंगे और आपके द्वारा किए गए नियंत्र प्रयासों से सफलता प्राप्त जरूर होगी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह मंथ आपके लिए अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है अगर आप पैसे को बचा के रखते हैं और एक सही अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं मार्केट के गिरने की तब तो आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा यह मंथ बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए विचार बना सकते हैं योजना कर सकते हैं लेकिन क्रियान्वित न करें यदि आप अपने बिजनेस के ब्रांचेस अन्य शहरों में खोलना चाहते हैं किसी एक ब्रांच को बंद करके दूसरा शुरू करना चाहते हैं एक मैनेजर को हटा के दूसरे को लाना चाहते हैं मैनेजमेंट टीम चेंज करना चाहते हैं कुछ भी चेंज करना है उसके लिए आप विचार करें योजना बनाएं लेकिन क्रियान्वित नहीं करें मंथ एंड में आपको अचानक धन प्राप्ति रुका हुआ पैसा आ जाना कोई अच्छी डील हो जाना ऐसी संभावना है <clears throat> यदि पहले कहीं कोई निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ भी मिलेगा और उस पर आप चिंतन मंथन भी करेंगे कि कितना मुझे लाभ मिला है और मैं आगे कैसे इसका इन्वेस्टमेंट का प्लान करूं? 6, 16 और 20 तारीख आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगी बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की जॉब कर रहे पर्सन को नौकरी के सिलसिले में अनेकों या कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं दूर दराज या नजदीकी यात्राएं जरूर होगी और इसमें फैमिली का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा और हो सकता है फैमिली के साथ भी चले जाए ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिलना तय है और सहकर्मियों से कॉम्पिटिशन भी तय है सहकर्मी और टीम मेंबर से किसी बात पर असहमति हो सकती है जिससे अधिकारी भी थोड़े नाराज हो सकते हैं कार्यस्थल पर आपके साथी आप पर बहुत अधिक दबाव बना सकते हैं आपके इर्द गिर्द गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण आप मेंटली हल्के से परेशान रहेंगे लेकिन फिर भी आपको शांत और निष्पक्ष बने रहना होगा इस चीज में आपका हित है जल्दीबाजी में किए गए कार्य यात्रा तनाव पैदा करेगी किसी भी कार्य को करते समय स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास जरूर करें जिससे आपको अच्छी और समय पर कामयाबी मिल सके 11, 14 और 21 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है जॉब चेंज करना परिवर्तन करना अप्लाई करना किसी से मीटिंग करना कोई डिसीजन लेना शुभ रहेगा बात करते हैं माताओं बहनों और फैमिली लाइफ की आपको अपने संतान के करियर के लिए धन खर्च करना होगा आपकी जमा पूंजी या यूं कहें कि सेविंग का अब उपयोग होने वाला है आप अपने पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक गंभीर दिखाई देंगे आपसे कुछ गलतियां पूर्व में हुई है अब आप उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हैं मंथ की शुरुआत में संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे उनके प्रति जिम्मेदारियां बखूबी आप निभा पाएंगे 
हो सकता है कुछ सिंगल पेरेंट हो पति से नहीं बनती है अलग रहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी बहू भी निभा देंगे घर के बड़े बुजुर्ग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी है लेकिन मतभेद और मनभेद संभव है आप अच्छा करेंगे तो भी दो गाली मिल सकती है नहीं करेंगे तो चार मिलेगी लेकिन आपको अपने कर्मों को पूरा करते रहना चाहिए ऐसी स्थिति में ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान जरूर खोजें और बात को आगे न बढ़ाएं गुस्से पर नियंत्रण रखें और बहसबाजी से बचें किसी महत्वपूर्ण कार्य में पिता का सहयोग मिलना तय है मंथ बेड में आपका अधिकतर समय मित्रों के साथ संबंधियों के साथ बितने की संभावना है अगर आप पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखती हैं तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे ऐसा पर्व है जिस दिन आप प्यार का इजहार कर सकते हैं वैसे तो सभी दिन प्यार के ही होते हैं लेकिन आप इजहार कर सकते हैं इजहार में हामी है तो माता पिता से ग्रीन सिग्नल ले सकते हैं कुछ भी स्पेशल करने का मौका मिलेगा ड्रेसिंग सेंस फैशन पैशन अपनी हॉबी को पूरा करना लगभग तय है दाम्पत्य जीव में एक दूसरे का साथ और सहयोग प्राप्त होगा और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी रोमांच और रोमांस दोनों रहेगा आपके विवाह के योग या विवाह योग्य संतान उच्च घराने में विवाह हो जाए या फिर घर में शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो आप महाशिवरात्रि पर एक विशेष आयोजन कर सकते हैं इक्कीस तारीख को रुद्राभिषेक कर सकते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं दर्शन करने का मौका मिल सकता है ऐसे सारे चांसेस बन रहे हैं परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और पाँच पंद्रह अट्ठाईस तारीख आपके लिए बहुत शुभ है अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं मास्टर शेफ बनना चाहते हैं कुछ ड्रेसिंग सेंस कुछ सीखना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं बाहर जाना चाहते हैं अपने मन की कुछ करना चाहते हैं तो दिन बहुत शुभ है बात करते हैं विद्यार्थी और संतान सो की ये वही ना शिक्षा के प्रति छात्रों का आत्मविश्वास मजबूत होगा कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के नुस्खे अब आप हासिल कर चुके हैं और उसको अमल में ला रहे हैं सिविल सर्विसेज में हिस्सा ले रहे छात्र अपने रिजल्ट से काफी तक संतुष्ट रहेंगे किस्मत भी आपका साथ देगी और आपको कोशिश ज्यादा करनी चाहिए <coughs> पढ़ाई में मन लगाकर वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में परिणाम अच्छे ला सकता है वो इंसान जो बस पढ़ना जानता हो अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है कोई और समस्या है तो आप अपने ही शहर में कोई कमरा लेकर पढ़ाई कर सकते हैं पार्टनर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई ही करनी ये याद रखना है क्योंकि अभी मौका है बाद में हो सकता ना मिले स्टूडेंट को मन फल प्राप्त हो इसके लिए ग्यारह इक्कीस और पच्चीस तारीख को आप दूसरे ट्यूटर स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सर्विसेज के लिए कहीं पर भी अप्लाई करना है कुछ परिवर्तन करना है ये डेट अच्छी रहेगी हेल्थ और एनिमीज की बात करें तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पुरानी बीमारी फिर से आ सकती है इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए डॉक्टर की सलाह और रोग की जो भी जाँच पड़ताल है उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए अपने ऑफिस घर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें यदि वातावरण दूषित होगा मन में परिवार में घर में नॉइस पॉल्यूशन कैसा भी हो तो आपको तकलीफ हो सकती है इसलिए आप जितने प्रिकॉशन हो सकते हैं करें इसके अलावा आपको आंखों से संबंधित और जलन या यूं कहें कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है तो बचाव ही उपचार है कार्यभार अधिक होने से पूरा आराम न मिलने से थकावट और थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या हो सकती है इस पर ध्यान दीजिए दो पंद्रह और सत्ताईस फरवरी को पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है स्पेशल आपको डॉक्टर का चेकअप करना ये डेट अच्छी है आपको ऑपरेशन करना है कोई भी परिवर्तन मेडिकल के लिए करना है तो ये दिन शुभ रहेंगे अब मैं वो उपाय आपको कुंभ राशि वाले लोगों को बता रहा हूँ जिन पर आप अमल करके बहुत इस महीने को शानदार बिता सकते हैं पाँच फरवरी को जया एकादशी व्रत के पावन पर्व पर किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित करने अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एकादशी के दिन घर में लोबान से धूप करें और ओम ऋषि केशाय नम तथा ओम श्रीधराय नम मंत्र की एक एक माला जाप करें सात फरवरी विश्वकर्मा एकादशी और गुरु गोरखनाथ जी की जयंती पर आप अपने मकान दुकान ऑफिस घर फ्लैट बनाने के लिए संकल्प ले सकते हैं शुरुआत कर सकते हैं उस दिन पारिजात के पुष्प को भगवान विश्वकर्मा को अर्पित करें इस प्रयोग से आपकी मनोकामना घर बनाने की पूर्ण हो जाएगी या शुरुआत हो जाएगी 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं एक शिविर का आयोजन कर रहा हूं जो होगा इंदौर मध्य प्रदेश में वह दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं साधना होगी और साथ में आप मुझसे पर्सन मिल सकते हैं इस दिन आप सभी इंदौर में आमंत्रित हैं और आप जहां पर भी हैं वहां भी सफ़ेद काला तेल मिलाकर शिवलिंग पर जल के साथ अभिषेक करें साथ ही जल में तिल डालकर भी शिवलिंग को स्नान कराएं ओम नम शिवाय इसको आप 108 सौ पत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। 
और रुद्राभिषेक करें और पूरे परिवार में निरोगी काया और स्वस्थ रहने के लिए दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें 25 फरवरी फुलेरा दूज के पावन अवसर पर अबूज विवाह का मुहूर्त है इस दिन आप सगाई शादी बच्चों के लिए देखना शुरुआत कर सकते हैं मैरिज के लिए बहुत शुभ दिन है और उस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बच्चों में सफेद मिठाई अवश्य बात है तो ये था राशिफल अब मैं उन लोगों को अपना स्केड्यूल बता रहा हूं जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मैं 28 उनतीस फरवरी को दुबई 14 मार्च को काठमांडू और मई महीने में अमेरिका और जून महीने में इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा पर रहूंगा उससे पहले एक और बीस फरवरी और एक मार्च को मैं मुंबई रहूंगा दो फरवरी पुणे आठ और नौ फरवरी को सूरत बड़ौदा अहमदाबाद रहूंगा चौदह फरवरी दिल्ली पंद्रह फरवरी चंडीगढ़ और सोलह फरवरी को कोलकाता में रहूंगा 22 फरवरी इंदौर 23 फरवरी नागपुर और 15 मार्च को गुड़गावा गुरुग्राम में रहूंगा अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सबका ख्याल रखें अगर आप इन डेट्स में मुझसे नहीं मिल सकते और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी हम एक दूसरे को देख बात कर सकते हैं यह भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद